কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন কমিকন আরো একটি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছে এবং ইতিমধ্যে টাইটেল দেখে বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি কি নিয়ে হতে যাচ্ছে তো ভিডিও যাওয়ার আগে ছোট করে একটু বলি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান সেই কারণে বেল বাটন নোটিফিকেশনটা ছোট্ট করে একটু ক্লিক করে দেবেন চলুন আমরা সরাসরি ভিডিওতে চলে যাই প্রথমে যেই সুপারম্যানের ভার্সন নিয়ে কথা বলবো তার নাম হচ্ছে আর্থ টোয়েন্টি থ্রি কাল এল গ্র্যান্ড মরিসনের লেখায় প্রথম প্রকাশ পায় আর্থ টোয়েন্টি থ্রি কাল এল এর অন্যান্য সুপারম্যান থেকে আর্থ টোয়েন্টি থ্রি কাল এল কিছুটা ভিন্ন কারণ তার গায়ের রং ছিল কালো সর্বপ্রথম তাকে দেখা যায় ফাইনাল ক্রাইসিস নাম্বার সেভেন এই কমিক্সে আর্থ টোয়েন্টি থ্রি এ কাল এল এর নাম থাকে ক্যালভিন এলিস এবং এখানে সে তার পরিচয় গোপন করে এবং পরবর্তীতে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয় ফাইনাল ক্রাইসিসে কাল এল সুপারম্যান অব দ্য মাল্টিভার্সে যুক্ত হয় ভ্যাম্পায়ার ম্যান ড্রাইকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এই যুদ্ধে অন্যান্য সুপার হিরোদের সাথে কাল এল সমানভাবে অবদান রাখে তারপর কথা বলবো সুপার বয় প্রাইম নিয়ে ডিসি ইউনিভার্সের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই আলাদা আলাদা ভিন্ন রূপ আছে এবং তার কারণ হলো মাল্টিভার্স আর্থ প্রাইমের সুপারম্যান হলো সুপার বয় প্রাইম কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে সুপার বয় প্রাইম কোনো সুপার হিরো নয় বরং সে একজন সুপার ভিলেন ইনফাইনাইট ক্রাইসিস গল্পের মূল ভিলেনদের মধ্যে সে একজন সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে আর্থ প্রাইমে কোনো সুপার হিরো ছিল না প্রতিটি সুপার হিরো ছিল শুধুমাত্র কমিক বইয়ের একজন চরিত্র সুপার বয় প্রাইমই ছিল একমাত্র যার ছিল সুপার পাওয়ার এবং তার নামও ছিল ক্লার্ক কেন্ট আর এই কারণে তার বন্ধুরা তাকে স্কুলে প্রায় তাকে মজা করত যে সুপারম্যান এবং তার নাম একই কিন্তু অন্যান্য কমিক্সের সুপারম্যানের মতো তার কোনো বন্ধু ছিল না আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সুপারম্যানের মতোই সুপার বয় প্রাইম তার ক্ষমতার সমাধা জানতে পেরেছিল ক্রাইসিস অন ইনফাইনাইট আর্থের অ্যান্টি মনিটরকে ঘায়েল করতে সাহায্য করেছিল সুপার বয় প্রাইম তার আর্থ প্রাইম ধ্বংস হয়ে যায় এবং অন্যান্য ডিসি ক্যারেক্টারের সাথে প্যারাডাইজ ডাইমেনশনে চলে যায় ডিসি কমিক্স প্রেজেন্ট নাম্বার এইটি সেভেনে প্রথম দেখা যায় সুপার বয় প্রাইমকে রেডসন সুপারম্যান সুপারম্যান রেডসন কমিক্সটি এলস ওয়ার্ল্ড সিরিজের আন্ডারে প্রকাশিত হয় এতে দেখানো হয় সুপারম্যান যদি আমেরিকায় বড় না হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বড় হতো তাহলে কি হতো অনেকটা মার্বেলের হোয়াট ইফ সিরিজের মতো রেডসান গল্পে সুপারম্যানের স্পেসশিপ ক্যান্সাসে নয় বরং ইউক্রেনের একটি ফার্মে অবতরণ করে এই গল্পে আমেরিকা নয় বরং সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার দায়িত্বে থাকে সুপারম্যান রেডসান ডিসি কমিক্সের একটি অন্যতম জনপ্রিয় কমিক্স যেটা এলস ওয়ার্ল্ডের আন্ডারে প্রকাশিত হয়েছিল তারপর যে ভার্সনটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে সুপারম্যান স্পিডিং বুলেটস কেমন হবে যখন দুই শক্তিশালী সুপার হিরো এক হয়ে যাবে সুপারম্যানের অরিজিন গল্প আর ব্যাটম্যানের ছেলেবেলার তার বাবা মায়ের হত্যার গল্প এই দুই ঘটনা যখন এক হয়ে যায় তখন আমরা দেখতে পাই সুপারম্যান স্পিডিং বুলেটস এই অল্টারনেট স্টোরি লাইনে থমাস ওয়েন আর মার্থা ওয়েন এই ক্রিপ্টোনিয়ানকে ছোটবেলায় দত্তক নেয় আর তার নাম রাখে ব্রুস সাধারণ ব্যাটম্যানের মতোই এই ক্রিপ্টোনিয়ান ব্রুস তার বাবা মাকে হত্যা হতে দেখে আর সেই খুনিকে জোচিল পরে সে তার হিট ভিশন দ্বারা পুড়িয়ে দেয় একদিন রাতে কিছু টাকা ব্রুসের বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তারপর ব্রুস তার হিট ভিশন দিয়ে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে তারপর ব্রুস বুঝতে পারে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে সে অনেক কিছুই করতে পারে এরপর এই ক্রিপ্টোনিয়ান ব্যাটম্যানের পরিচয় ধারণ করে ব্রুস প্ল্যানেটে প্রকাশক হিসেবেও কাজ করে তবে এই সুপারম্যান ব্যাটম্যান অনেক নির্দয় ও নির্মম দেখলে মনে হয় এক সাইকোপ্যাথ কিলার পরে অবশ্য ব্যাটম্যান তার এসব পাগলামি বন্ধ করে দেয় এবং নিজেকে সত্যিকারের সুপার হিরো হিসেবে পরিণত করে তারপর আমরা কথা বলবো কন এলকে নিয়ে কন এল আসলে সুপারম্যানের ক্লোন সুপারম্যানের মৃত্যুর পর তার ডিএনএ দিয়ে তৈরি করা হয় যাতে করে সে সুপারম্যানের অবস্থান নিতে পারে প্রথমে সে একজন সুপার হিরো হিসেবেই থাকে কিন্তু সে বদলে যায় যখন সে বুঝতে পারে সাধারণ মানুষ তাকে আর পছন্দ করছে না কারণ সে আসল সুপারম্যানের মতো নয় তার অনভিজ্ঞতার কারণে একটি যুদ্ধে অনেক সুপার হিরো আর সাধারণ মানুষ মারা যায় কন এল তার প্রজেক্ট ক্যাটমাসকে তার ফোর্ট্রেস বানিয়ে ফেলে এবং তার ক্লোন সৈন্যদের নিয়ে বাকি সুপার হিরোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেই যুদ্ধে অনেক সুপার হিরো মারা যায় কন এল তার নাম দেয় ব্ল্যাক জিরো এবং তার ব্ল্যাক জিরো তার এই যুদ্ধে সফল হওয়ার পর তাকে মেট্রন বাকি আর্থ দখল করার সুযোগ দেয় যেখানে ক্লোনরা অত্যাচারিত কিন্তু বাকি সব সুপার বয়দের ক্লোন ব্ল্যাক জিরো কন এল এর বিরুদ্ধে চলে যায় ব্ল্যাক জিরো তাদের সবাইকে ক্লোন ব্যাংকের মতো চেম্বারে আটকে রাখে পরে অবশ্য সব সুপার বয় সম্মিলিত চেষ্টা করে ব্ল্যাক জিরোকে পরাজিত করে 
সবশেষে যাকে নিয়ে বলবো সে হচ্ছে আলট্রাম্যান কাল টু আলট্রাম্যান হলো সুপারম্যানের ইভিল ভার্সন এবং আর্ট থ্রি এ ক্রিপ্টনের সর্বশেষ মান আলট্রাম্যান হলো ক্রাইম সিন্ডিকেটের লিডার তার অরিজিনও সুপারম্যানের মতোই অনেকটা এক কিন্তু সাত বছর বয়সে সে তার পালক বাবা মাকে হত্যা করে এবং তাদের ফার্ম পুড়িয়ে দেয় এবং কয়েক বছর পরেই তার নাম সে আলট্রাম্যান ঠিক করে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে এবং ক্রাইম সিন্ডিকেট তৈরি করে পৃথিবী দখল করে নেয় আলট্রাম্যানের সহকর্মী সুপার ওম্যানের সাথে সে এক সম্পর্কে জড়িয়ে যায় কিন্তু সুপার ওম্যান আউলম্যানের সাথে আরও একটি গোপন সম্পর্ক তৈরি করে ফেলে ডিসি কমিক্সে আলট্রাম্যানকে প্রথম দেখা যায় জাস্টিস লিগ ভলিউম টু নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি কমিক্সে যেটা অক্টোবর দুই হাজার প্রকাশিত হয়েছিল এই ছিল সুপারম্যানের কিছু অল্টারনেট ভার্সন নিয়ে ভিডিও সুপারম্যানের আরও যদি অল্টারনেট ভার্সন দেখতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভিডিওটি যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ